வணக்கம் தென்னை மரத்தில் வந்து மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கக்கூடியது வந்து இப்போ நிறைய விவசாயிகள் கேட்கக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை மற்றும் நிறைய விவசாயிகள் சந்திக்கக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தென்னை மரத்தை தாக்கக்கூடிய வண்டுகள் தென்னை மரத்தை வந்து பொதுவாக ரெண்டு வகையான வண்டுகள் வந்து தாக்கும் ஒன்று வந்து காண்டா மிருக வண்டு இன்னொன்று வந்து சிவப்பு கூன் வண்டு இந்த காண்டா மிருக வண்டு சிவப்பு கூன் வண்டு தாக்கிய தாக்கிய மரம் அப்படின்னு முதல்ல எப்படி அதை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த தென்னை மட்டை இளம் பயிராக இளம் மரமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆறு மாதத்தில் இருந்து இரண்டு ஆண்டுகள் மூன்று ஆண்டுகள் இளம் பயிராக இருக்கக்கூடிய மரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மட்டையில் வந்து ஒரு முக்கோண வடிவத்தில் வெட்டிருக்கும் அந்த பூச்சி வந்து கடித்து தின்னது அது குறுத்தாக இருக்கும் பொழுது அந்த பூச்சி வந்து வெட்டி சாப்பிட்றது ஒரு முக்கோண வடிவத்தில் வந்து அந்த மட்டையை வெட்டியிருக்கும் அப்படி ஒரு நீங்கள் மர மரத்தை பார்த்தீங்க ஒரு இலையை பார்த்தீங்க அப்படின்னா தென்னை மட்டையை பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து அந்த மரம் வந்து காண்டா மிருக வண்டியினுடைய தாக்குதல் பட்டிருக்கு உட்பட்டிருக்குது அப்படிங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ரெண்டாவது வந்து கூன் வண்டு சிவப்பு கூன் வண்டு அப்படிங்கிறது வந்து வீவில்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கூன் வண்டு வந்து தாக்குதல் அந்த கூன் வண்டு பார்க்குறதுக்கு லேச இளஞ்சிவப்பாக வந்து இருக்கும் அந்த கூன் வண்டு தாக்குதல் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மரத்தினுடைய அடிப்பாகம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த தண்டில் அங்கே அங்கே வந்து ஒரு கருப்பு நிற திரவம் செம்பழுப்பு நிறத்தில் ஒரு திரவம் வந்து வடிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கும் அந்த திரவம் வடிகிறது வந்து காஞ்ச மாதிரி இருக்கா நல்லா வந்து தண்ணி மாதிரி வடிஞ்சிட்டு இருக்குதா அப்படிங்கிறத பார்த்தோம்னா அதனுடைய தாக்குதல் வந்து எப்போ ஆரம்பிச்சது அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த இரண்டும் தான் வந்து ஒரு காண்டா மிருக வண்டு அதில் தாக்கப்பட்டிருக்குதா அல்லது வந்து கூன் வண்டு தாக்கப்பட்டிருக்குதா அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறது அந்த மரத்தினுடைய அடிப்பாகத்தை தட்டணும் அப்படின்னம்னா டொம் டொம்னு சவுண்டு வரும் அந்த சவுண்டு வந்துச்சு அப்படின்னா உள்ளுக்கில் வந்து அந்த வண்டு வந்து இருக்குது உயிருடன் இருக்குது அப்படிங்கிறது அர்த்தம் அதுக்கடுத்து வந்து அந்த வண்டு அந்த மரத்தினுடைய அடிப்பாகத்தில் வந்து காது வச்சு நாளும் ஒட்டி காதை ஒட்டி வச்சு கேட்டோம் அப்படின்னம்னா உள்ளுக்குள்ள அந்த மரத்தை சுரண்டி சாப்பிடக்கூடிய அந்த தக்கையை சுரண்டி சாப்பிடக்கூடிய சத்தமும் நம்ம கேட்கும் இதிலிருந்து அதில் வந்து அந்த காண்டா மிருக வண்டு சிவப்பு கூன் வண்டு அந்த மரத்தில் இருக்குதுங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் இந்த மரங்கள் இந்த வண்டுகள் வந்து பெரும்பாலும் நாட்டு மரங்களை வந்து தாக்குறது கிடையாது ஒட்டு ரகம் இருக்கக்கூடிய மரங்களை இளம் பருவத்தில் வந்து அதாவது ஆறு மாதத்திலிருந்து இரண்டு ஆண்டு மூன்று ஆண்டு பருவத்தில் இருக்கக்கூடிய மரங்களில் தான் வந்து இது தாக்கும் அப்போ தாக்குறதுக்கு வந்து மூல காரணம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா அந்த மரத்தில் வந்து காயம் ஏற்படுறது ஒரு எடுத்துக்காட்டு வந்து ஒரு மரத்தில் வந்து ஒரு காண்டா மிருக வந்து கடிச்சிருச்சு அப்படின்னா அந்த மரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஜூஸ் அந்த திரவம் வெளியே வந்துச்சு அப்படின்னா அந்த வாசம் நமக்கு வரும் அந்த வாசத்துக்கு வந்து கூன் உண்டு வந்து அந்த மரத்தை வந்து வேகமாக ஓடி வந்து தாக்கும் ரெண்டாவது இல மரத்தில் நம்ம சின்ன மரங்களில் வந்து நம்ம உழவர்கள் வந்து அந்த மரத்தினுடைய சொந்தக்காரங்க அல்லது வேலை பார்க்குறவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மரத்தை ஒரு கொத்து கொத்தி விடுவாங்க இந்த அருவாலை வச்சு கொத்துறது அல்லது ஏதாவது ஒன்று பண்ணும்பொழுது என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த மரத்தில் காய் போடுற சமயத்துலேயோ ஏதோ பண்ணும்பொழுது அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த காயம் ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னா அதிலிருந்து வரக்கூடிய வாசத்திற்கு இந்த வண்டுகள் வந்து அதிகமாக தாக்குதை ஏற்படுத்தும் இப்போ இருக்கக்கூடிய பிரச்சனையில் வந்து காண்டா மிருக வண்டு இந்த சிவப்பு கூன் உண்டு மிக மோசமான அளவிற்கு அதாவது மரத்தை சாக வைக்கக்கூடிய அளவிற்கு வந்து தாக்குதலை ஏற்படுத்தும் இது எப்படி உருவாகுது எப்படி வருது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த பண்ணையினுடைய கழிவுகளை வந்து நம்ம ஒரு இடத்துல ஒழுங்கு வெடுத்தி மக்க செய்யாமல் அப்படியே கழிவுகளாக போட்டிருக்கும் பொழுது அதில் ஏற்படக்கூடிய கசகசப்பு வந்து காண்டா மிருக வண்டினுடைய புழு இருக்கும் சாணி எருவு வெளியேருந்து கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னம்னா அதை வந்து முறையாக மக்க வைக்கலை அப்படின்னா அந்த சாணி புழுன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு புழு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நல்ல பெரிய வெள்ளை கலரில் வந்து ஒரு புழு இருக்கும் அந்த புழு தான் வந்து காண்டா மிருக வண்டினுடைய இளம் பருவம் அது வந்து அங்கே நிறைய இருக்கும் நம்ம முதல்ல வந்து காண்டா மிருகத்தை கட்டுப்படுத்தணும் அப்படின்னம்னா இந்த ம உரம் அதாவது சாணி எருவு போட்டிருக்கிற இடத்த வந்து களைச்சி விட்டு அங்கே புழு இருக்குதான்னு பார்க்கணும் அந்த இடத்துல புழு இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை வந்து அழிக்கிறதுக்கான வழிமுறைகளை தேடி கண்டுபிடிச்சோம்னா காண்டா மிருக வண்டு தானாக அழிஞ்சிடும் ரெண்டாவது காயம் ஏற்படுத்தக்கூடாது இந்த இரண்டு வகைகளை கடைபிடிச்சோம்னா காண்டா மிருக வண்டு மிருக வண்டினுடைய தாக்குதலிருந்து காப்பாற்றலாம் சிவப்பு கூன் வண்டு மிரு தாப்பு தாக்குதலிருந்து காப்பாற்றலாம் இந்த இதற்கு வந்து மெட்டாரைசியம் அப்படிங்கிற ஒரு உயிர் கொல்லி அதாவது ஒரு பூஞ்சானம் வந்து இருக்குது அந்த மெட்டாரைசியம்ங்கிற பூஞ்சானத்தை வந்து நம்ம அந்த வேறு சுற்றி ஊற்றி விடும் பொழுதோ அல்லது அந்த எருவு குழியினை சுற்றி ஊற்றி விடும் பொழுதோ அதில் இருக்கக்கூடிய பூஞ்சான இலைகள் வந்து பரவி அந்த இளம் புழு அல்லது அந்த வண்டினுடைய மேல் உடல் பரப்பில் பரவி அதை கொள்ளுது அப்படிங்கிறது வந்து ஆய்வுகளில் வந்து நிறைய இடத்து